ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் ரோட்டு கடை இட்லி குருமா எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த குருமாவுக்கு ஒரு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் அஞ்சு பச்சை மிளகா சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு கப் வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக மசாலா வந்து கம்மியாக வச்சு செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது கூட ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு கல்பாசி சேர்த்துட்டு இது கூட கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா சேர்த்துக்கோங்க இது கூட நீங்கள் முந்திரி பருப்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு பிரிஞ்சி இலை கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொரிய விடுங்க இப்போ இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இதில் காரம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா காரம் தான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க இப்போ கருவேப்பில சேர்த்து நல்லா பொரியட்டும் கருவேப்பில நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் இதில் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடிய கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்ததும் இது ஒரு கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ வெங்காயம் ஒரு கண்ணாடி பதம் வந்ததும் இதில் ரெண்டு பெரிய தக்காளியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு நல்லா பேஸ்ட் ஆகி வரணுங்க அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்ததும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி குழைவாக வந்தால் தான் இந்த குருமா வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட ராஸ்மெல் போனதும் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தேங்காய் கசகசா சேர்த்ததுனால ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு கப் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது கொதிக்க கொதிக்க நல்லா கெட்டியாக வந்துடும் அதனால் தண்ணி வந்து தாராளமாக விட்டுக்கலாம் இப்போ கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கட்டும் நாலு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா திக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அதில் கசகசாக தேங்காய் சேர்த்ததுனால ரொம்ப சீக்கிரமே திக்காகிடும் நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி விட்டாலும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததும் இப்போ இதில் மல்லி இலை துவிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி இட்லி தோசைக்கு வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த இட்லி குருமாவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்